സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനും പഠിക്കാനും കുറെ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തി പി എച്ച് ഡി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല സ്വന്തം ശരീരത്തിലേക്കും കുടുംബത്തിലേക്കും ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അധ്വാനിച്ചിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ തിരിച്ചു വരുമ്പോ ആ അധ്വാനത്തിന്റെ ക്ഷീണത്തിൽ വീട്ടിലുള്ള സോഫാ സെറ്റിന്റെ മുകളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ തളർന്നിരിക്കുമ്പോ രണ്ടോ മൂന്നോ വയസ്സിൽ നമ്മുടെ മകൻ വന്നിട്ട് ബാപ്പാ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ അന്ന് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ നമ്മൾ അധ്വാനിച്ച അധ്വാനത്തിന്റെ തീച്ചുളകൾ മുഴുവൻ അലിഞ്ഞില്ലാതെയായി ഒരു നിമിഷം അതൊരു മഞ്ഞുവാളികളായി മാറും നമ്മുടെ മക്കളുടെ വാപ്പാ എന്നുള്ള വിളി എത്രമാത്രം കരുണാനന്ദകരമാണ് എത്രമാത്രം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ സഹോദരങ്ങളെ ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ തന്റെ പ്രിയതമയുടെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകന്റെയോ മകളുടെയോ വാപ്പ ഉപ്പച്ചി എന്നൊരു വിളി കേൾക്കാത്ത എത്ര മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് എത്ര ആളുകളുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ ശബ്ദം കേൾക്കാണല്ലോ ഈ ചെവി ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പടച്ചറപ്പ് ഈ ചെവി എന്ന അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയില്ല എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിക്ക് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രസക്തി ഉണ്ടാവില്ല അള്ള നൽകിയ അനുഗ്രഹമാണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നതാണ് സമരം നടത്തിയിട്ടും ഖുരാവ് നടത്തിയിട്ടും നേടിയെടുത്തതല്ല എനിക്കൊരു സുഹൃത്തുള്ള സഹോദരങ്ങളെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പതിനെട്ടാമത്തെയോ പത്തൊമ്പതാമത്തെയോ വയസ്സ് തൊട്ട് ഇങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് അവന്റെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് അവന്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയായപ്പോ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പ്രസവത്തിന്റെ തീയതി ഇങ്ങനെ അടുത്തു വരുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം പള്ളിയിൽ നിന്ന് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തു നിൽക്കുമ്പോ വേദനയോടുകൂടി സങ്കടത്തോടെ അവൻ പറയാണ് ഭയങ്കര വിഷമം മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത സങ്കടം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇത്രമാത്രം സങ്കടം അവൻ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് കാഴ്ചയുള്ള ഓരോ മനുഷ്യരും മനസ്സിലാക്കണം അല്ല നമുക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹം എത്ര വലുതാണെന്ന് സഹോദരങ്ങളെ പടച്ചോ നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹം ഇത്ര വലുതാണ് അവൻ പറയാൻ മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൾ പ്രസവിക്കും പക്ഷേ ആ കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ എന്റെ കാഴ്ച ബാക്കിയാക്കുമ്പോ എനിക്ക് നിനക്ക് ഉറപ്പില്ല ഓരോ ദിവസവും രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ എന്റെ കണ്ണിന്റെ ഇരുട്ട് വർദ്ധിച്ചു വരാൻ ആ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ഒരു നേരിയ വട്ടമായി ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ ആളുകൾ നിയൽ രൂപത്തിൽ മാത്രമേ ഇപ്പൊ കാണുന്നുള്ളൂ എന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിക്കുമ്പോ എന്റെ കുഞ്ഞി ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോ എന്റെ കണ്ണുകൾ മുഴുവനായും ഇരുട്ടിലായി പോകുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു നൽകിയ ഈ രണ്ട് കണ്ണുകൾ വർണ്ണാപമായ സുന്ദരമായ ഈ പ്രകൃതി കാണാൻ ആസ്വദിക്കാൻ അള്ളാഹു നൽകിയ കണ്ണുകൾ എത്ര വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഈ രണ്ട് കൈപ്പത്തികൾ ഉണ്ടല്ലോ വ്യത്യസ്തമായ വലുപ്പത്തിൽ അള്ളാഹു വിരലുകൾ വിധാനിച്ച ഈ രണ്ട് കൈപ്പത്തികൾ ഈ രണ്ട് കൈപ്പത്തികൾ ഇല്ലാതെ ലോകത്ത് മനുഷ്യന്മാർ നരകിച്ച് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ബാത്റൂമിൽ പോയാൽ ശുചീകരണം മൂലം സ്വന്തമായി ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കണമെങ്കിൽ സ്വന്തമായി കഴിയാതെ സ്വന്തമായ ഉരുളച്ചോറ് വായിലേക്ക് ഇടാൻ പോലും കഴിയാതെ ജീവിതത്തിൽ ഈ അനുഗ്രഹം എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത മനുഷ്യന്മാർ ഒരുപാടുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഇഴഞ്ഞ് പാമ്പുകളെ പോലെയും മൃഗങ്ങളെ പോലെയും രണ്ട് കാലിന് ശേഷിയില്ലാതെ നടക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും ദുനിയാവ് മുഴുവൻ നാം രണ്ട് കാലുകൾ ശക്തിയുള്ള രണ്ട് കാലുകൾ കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഇതുവരെ നാം ഓർത്തിട്ടില്ല അള്ളാഹു നൽകിയ അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് ആരോഗ്യത്തോടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ വേദനയില്ല നമുക്ക് ആർക്കും കുത്തിപ്പണിക്കുന്ന വേദനയില്ല എന്നാൽ സഹോദരങ്ങളെ ഇപ്പോ ഈ നിമിഷം നമ്മൾ ഇവിടെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്റെ സംസാരം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ക്യാൻസർ സെന്ററുകളിൽ അഞ്ചു വയസ്സും നാല് വയസ്സും മൂന്ന് വയസ്സും പോലുമില്ല പിഞ്ചോമന പൈതങ്ങൾ വേദന കൊണ്ട് പുളയുകയാണ് തലക്ക് ക്യാൻസർ വന്ന് ട്യൂമർ വന്ന് ആ തല മതിൽ ശക്തിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇടിക്കുകയാണ് തൊണ്ടക്ക് ക്യാൻസർ വന്നിട്ട് വയർ വിഷം പൊരിയുമ്പോ ഒരുവിടെ ചോറ് പോലും അരക്കാൻ കഴിയാതെ പല ആളുകളും കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ബാപ്പയും ഉമ്മയും വേദന കൊണ്ട് കരയുന്നത് കാണുമ്പോ വിഷം നിട്ടും ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ മക്കൾ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന എത്രയോ വീടുകളുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഉറങ്ങാത്ത വീടുകൾ ഉണ്ണാത്ത വീടുകൾ ചിരിക്കാത്ത വീടുകൾ സന്തോഷമില്ലാത്ത വീടുകൾ ആഘോഷങ്ങളും ആഹ്ലാദങ്ങളും സന്തോഷത്തിന്റെ പേരുകളും ഇല്ലാത്ത വീടുകൾ അവിടെ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുകയാണ് ഈ ജീവിതം രോഗം തന്നിട്ടില്ല വേദന തന്നിട്ടില്ല ക്യാൻസർ ഇല്ല കാഴ്ചയുണ്ട് കേൾവിയുണ്ട് രണ്ട് കൈയ്യുമുണ്ട് കാലുമുണ്ട് ആരോഗ്യമുണ്ട് എല്ലാമുണ്ട് എന്നിട്ടും പരാതിയും പരിഭവവും
കാഠിന്യമെന്ന് പറയുന്നത് വനാന്തരങ്ങളിൽ ഓരോ മൃഗങ്ങളും അവർ അതിന്റെ കുഞ്ഞിനോട് സ്നേഹം കാണിക്കുന്നുണ്ട് വാത്സല്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട് പരുന്തിന്റെ നീയൽവട്ടം സൂര്യന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നീയലായി കാണുമ്പോ പള്ളക്കോഴി തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചെറകിനടിയിലെ കൊലിപ്പിച്ച ആ പരുന്തിന്റെ കൊത്തു കണ്ട് സഹിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ആ അള്ളാഹും സുഹാനഹുല അതിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുത്ത കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ജീവികളിലും കാരുണ്യമുണ്ടോ ആ കാരുണ്യം ലോകത്തിന്റെ രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹു നൽകിയതാണ് പുതിയ ഒരു ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണാം അള്ളാഹുവിന് നൂറ് കാരുണ്യമുണ്ട് ആ നൂറ് കാരുണ്യത്തിൽ ഒരൊറ്റ കാരുണ്യം മാത്രമാണ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അവതരിപ്പിച്ചത് ആ കാരുണ്യം മുഴുവൻ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ പങ്കിട്ടെടുത്തപ്പോ എത്രമാത്രം മഹനീയമാണ് ഓരോ ഉമ്മയും വാപ്പയും മക്കളും ഭാര്യയും ഭർത്താവും സഹോദരന്മാരും സഹോദരന്മാരും ആത്മമിത്രങ്ങളും പരസ്പരം പങ്കുവെക്കുന്ന സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ഇത് റബ്ബിന്റെ നൂറിലൊന്ന് മാത്രമാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് കാരുണ്യവും അള്ളാഹുവിന്റെ പക്കൽ തന്നെയുണ്